హాయ్ గాయస్ ఫ్రెండ్ టు మై ఛానల్ దిస్ ఈస్ మనోజ్ గాయస్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో వచ్చే లోపల జే ఇన్ టూ కే ఆర్ నైన్టీన్ అండ్ ఆర్ ట్వంటీ రెగ్యులేషన్ ఎం వన్ ఎలా పాస్ అవ్వాలి అండ్ చాప్టర్ వైజ్ అంటే చాప్టర్ వైజ్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అనేవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అందులో భాగంగా సెకండ్ చాప్టర్కి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అనేవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అందులో సెకండ్ టాపిక్స్లో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఓవరాల్గా చదువుతాను బట్ అందులో హాఫ్ ఆఫ్ ది పార్ట్ వరకే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అండ్ హాఫ్ ఆఫ్ ది పార్ట్ అదర్ వీడియోస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అప్కమింగ్ వీడియోస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అండ్ గైస్ జే ఎన్ కే ఆర్ నైంటీ రెగ్యులేషన్లో పాస్ అవ్వాలంటే సెవెంటీ ఫైవ్కి ట్వంటీ సిక్స్ మార్క్స్ రావాలి అండ్ ఆర్ ట్వంటీ రెగ్యులేషన్లో సెవెంటీకి ట్వంటీ ఫోర్ మార్క్స్ రావాలి అండ్ గైస్ ఇక్కడ ఈ అంటే ఇప్పుడు ఈ వీడియో చూసేటప్పుడు మీరు హై రిజల్యూషన్లో చూడండి హై రిజల్యూషన్లో చూస్తే ఇక్కడ చెప్పేది బాగా అర్థమైంది యాజ్ వెల్ యాజ్ బాగా కనిపించింది కాబట్టి మీరు చూసేటప్పుడు హై రిజల్యూషన్లో చూడండి అందుకే సెకండ్ చాప్టర్లో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ వచ్చే లోపల లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఒకటి బెర్నోలియస్ ఈక్వేషన్ ఒకటి ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషను నాన్ ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్లో ఫోర్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి మొత్తం ఆర్థోగోనల్ ట్రాజెక్టరీస్ సెల్ఫ్ ఆర్థోగోనల్ ట్రాజెక్టరీ ఆర్థోగోనల్ ట్రాజెక్టరీ ఇన్ పోలార్ కోఆర్డినేట్స్ న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్ అందులో టైం కనుక్కోవాలి టెంపరేచర్ కనుక్కోవాలి అందుకే ఇప్పుడు ఏంటి హాఫ్ ఆఫ్ ది పార్ట్ అసలు ప్రాసెస్ ఫార్ములాస్ అనేవి ప్రాసెస్ ఫార్ములాస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను దానికి సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి సాల్వ్ చేసుకోండి అందుకే ఇప్పుడు ప్రాసెస్ ఫార్ములాస్ చూసిన తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ అంటే ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత ఆల్రెడీ నా ఛానల్లో ఎం వన్కి సంబంధించిన చాప్టర్ వైజ్ వీడియోస్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అందులో ఏంటి ప్రతి ఒక్క టాపిక్కి సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఆ ఎగ్జాంపుల్ వీడియో కనుక చూసినట్టయితే ఎం వన్ అంటే ఎం వన్ అనేది ఈజీగా పాస్ అవ్వగలరు అండ్ గైస్ ఓన్లీ ఇప్పుడు ప్రాసెస్ ఫార్ములాస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అండ్ గైస్ ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చే లోపల లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ అండ్ గైస్ దీని మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తే ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ఇచ్చిన ప్రాబ్లం అనేది డివై బై డిఎక్స్ ప్లస్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ వై ఈజ్ ఈక్వల్ క్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆ ఫార్ములా అయినా ఉండొచ్చు ఆర్ డిఎక్స్ బై డివై ప్లస్ పి ఆఫ్ వై ఇంటూ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ క్యూ ఆఫ్ వై అంటే ఇచ్చిన ఫార్ములా అనేది అంటే ఇచ్చిన క్వశ్చన్ అనేది ఈ ఫార్ములా ఉండొచ్చు అలాగనుకుంటే దాని యొక్క వర్కింగ్ రూల్ ఏంటిది ఫస్ట్ మనం డివై బై డిఎక్స్ ప్లస్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ వై ఈజ్ ఈక్వల్ క్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ కనుక ఇచ్చినట్టయితే దాని యొక్క వర్కింగ్ రూల్ ఏమిటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ ఎస్ క్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ సెకండ్ స్టెప్ వచ్చే లోపల ఏంది ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టోరియల్ కనుక్కోవాలి దాని ఫార్ములా ఏమిటంటే ఈ పవర్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఓకేనా అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చే లోపల ఏంది జనరల్ సొల్యూషన్ అనేది కనుక్కోవాలి జనరల్ సొల్యూషన్ ఫార్ములా వై ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ క్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టోరియల్ డిఎక్స్ ప్లస్ సి అది అదే ప్రాబ్లం కనుక డిఎక్స్ బై డివై ప్లస్ P of y into x is equal to q of y. This formula is equal to, first of all, we have to find P of y and as well as q of y. After that, the integration factor is equal to the integration factor of formula e power integration of P of y dy. Then, the general solution is x into integration factor is equal to integration of q of y into integration factor dy plus c. ఇది గైస్ ఓవరాల్గా మనకి లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ అంటే ఇక్కడ ఏంది అసలు ప్రాబ్లమ్ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి ఇచ్చినది ఏ ఫార్ములా ఉంది అది స్టెప్ వన్ ఐడెంటిఫై చేసిన అసలు ప్రాసెస్ ఎలా చేసాం స్టెప్ బై స్టెప్ అది స్టెప్ టూ అండ్ ప్రాసెస్ చేసినప్పుడు ఎలాంటి ఫార్ములాస్ యూజ్ చేసాం అది స్టెప్ త్రీ ఓవరాల్గా ఈ త్రీ స్టెప్స్ ఫాలో అయ్యి అంటే ఫస్ట్ ఈ ప్రాసెస్ నేర్చుకోండి ప్రాసెస్ నేర్చుకున్న తర్వాత ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి సాల్వ్ చేయండి అండ్ గైస్ సెకండ్ టాపిక్ వచ్చేటప్పుడు మనకి బెర్నోలియస్ ఈక్వేషన్ ఓకేనా అంటే ఇక్కడ మనకి బెర్నోలియస్ ఈక్వేషన్ అనేది లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ టాపిక్ కనుక వస్తే ఈ బెర్నోలియస్ ఈక్వేషన్ టాపిక్ అనేది ఈజీ అంటే దానికి కొంచెం ఎక్స్టెన్షన్గా ఉండేది కాబట్టి లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అనే టాపిక్ రావాలి మనకి అంటే ఈ ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చి సెకండ్ టాపిక్ బెర్నోలియస్ ఈక్వేషన్ అనేది వచ్చినట్టు అసలుకి అండ్ ఎగ్జామ్లో సెకండ్ యూనిట్లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్ అనేది బెర్నోలియస్ ఈ
ఎక్స్ గా ఎక్స్ రాస్తే దానికి సంబంధించిన ఎక్స్టెన్షన్ రైట్ సైడ్ ఉంది ఎక్స్ పవర్ ఎన్ అంటే ఇచ్చిన ప్రాబ్లం అనేది ఎలా ఉండిద్ది అంటే డివై బై డిఎక్స్ ప్లస్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ వైజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ వై పవర్ ఎన్ అలా అయినా ఉండొచ్చు ఆర్ డిఎక్స్ బై డివై ప్లస్ పి ఆఫ్ ఫైవ్ ఇంటూ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ ఆఫ్ వై ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ఇలా ఉండొచ్చు అండ్ ఇచ్చిన ప్రాబ్లం అనేది బెర్నోలియస్ ఈక్వేషన్గా ఉన్న ఎలా సాల్వ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం హియర్ వీ హ్యావ్ టు రిమూవ్ వై పవర్ ఎన్ టు కన్వర్ట్ ఇట్ ఇన్యర్ ఈక్వేషన్ అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తాం అంటే బెర్నోలియస్ ఈక్వేషన్లు సేమ్ ఇన్యర్ ఈక్వేషన్ ప్రాసెసెస్ చేస్తాం అలా చెయ్యాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం రా ఏం చేయాలి అంటే ఇటువైపు అంటే అసలు ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ అనేది లీనియర్ ఈక్వేషన్లో ఉంది బట్ ఏంది వై పోర్ అండ్ ఎక్స్టెన్షన్ ఉంది కాబట్టి అది బెర్నోలియస్ ఈక్వేషన్ లాగా ఉంది ఈ బెర్నోలియస్ ఈక్వేషన్ని లీనియర్ ఈక్వేషన్లా కన్వర్ట్ చేసి దాన్ని ప్రాసెస్ చేస్తే ఆన్సర్ అనేది ఈజీగా వచ్చింది కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏం చేయాలంటే వై పవర్ ఎన్ అనేది రిమూవ్ చేయాలి అదే ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ఉంటే ఎక్స్ పవర్ ఎన్ అనేది ఈ ఎక్స్టెన్షన్స్ అనేవి రిమూవ్ చేయాలి ఎక్స్టెన్షన్స్ రిమూవ్ చేసిన తర్వాత సేమ్ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్లో ఏ ప్రాసెస్ అయితే ఫాలో అయ్యామో అంటే ఫస్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టోరియల్ తర్వాత జనరల్ సొల్యూషన్ ఎలా అయితే కనుక్కున్నామో సేమ్ అదే కాకపోతే ఫస్ట్ ఎక్స్టెన్షన్స్ అనేవి తీసేయాలి వై పవర్ ఎన్ కానీ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ కానీ ఇది ఓవరాల్గా బెర్నోలియస్ ఈక్వేషన్ టాపిక్ అండ్ గైస్ థర్డ్ వన్ వచ్చే లోపల ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఈ ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అనేది అంటే అసలు ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అంటే ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ ఏ ఫామ్లో ఉందో చూడండి అంటే ఇక్కడ క్వశ్చన్ అనేది ఒక ఈక్వేషన్ ఇస్తారు కదా ఆ ఈక్వేషన్ ఇచ్చింది ఏ ఫామ్లో ఉందో అని చూడండి అంటే ఇక్కడ ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ అనేది ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్ ఎగ్జాక్ట్ కావచ్చు నాన్ ఎగ్జాక్ట్ కావచ్చు ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ అనేది క్యాపిటల్ ఎండిఎక్స్ ప్లస్ క్యాపిటల్ ఎండివై ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో అనే ఫామ్లో ఉంది అండ్ గైస్ ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ అనేది ఎప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ అయ్యింది అంటే రో ఎం బై రో వై ఇస్ ఈక్వల్ టు రో ఎన్ బై రో ఎక్స్ అంటే క్యాపిటల్ ఎమ్ని పార్షియల్ డిఫరెన్షియేట్ విత్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వైతో చేయాలి క్యాపిటల్ ఎన్ని పార్షియల్ డిఫరెన్షియేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్తో చేయాలి ఇలా అండ్ గైస్ ఇచ్చినది ఎగ్జాక్ట్ అనేది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామని చూద్దాం ఓకేనా ఎగ్జామ్లో కనుక ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ కానీ ఎగ్జాక్ట్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ అడిగితే ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు నాన్ ఎగ్జాక్ట్ అనేది కొంచెం కష్టంగా ఉండేది బట్ ఎగ్జాక్ట్ కనుక ఇస్తే ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది కాసెస్ కేసెస్ ఎప్పుడు వాడు నాన్ ఎగ్జాక్ట్ మీదే అడుగుతాడు క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడు పేపర్ సింపుల్గా ఇవ్వాలనుకో అప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ మీద అడుగుతాడు అండ్ గైస్ ఈ ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అనేది అంటే ఇచ్చినది ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అనేది ఎలా ప్రూవ్ చేయాలి ఓకే ఒకవేళ ఇచ్చిన ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అయితే దానికి జనరల్ సొల్యూషన్ కూడా కనుక్కోవాలి అది ఎలా కనుక్కోవాలని చూద్దాం అండ్ గైస్ ఫస్ట్ ఏం మనం ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్లో ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ అనేది క్యాపిటల్ ఎండిఎక్స్ ప్లస్ క్యాపిటల్ ఎండివై ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో ఆ ఫామ్లో ఉండిద్ది అండ్ అందులో ఏంది క్యాపిటల్ ఎం వాల్యూ ఎన్ వాల్యూ అనేది అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఎం వాల్యూ ఎన్ వాల్యూ ఇస్తారు ఆ ఎం వాల్యూ ఎన్ వాల్యూ రాసుకోవాలి అండ్ రాసుకున్న తర్వాత ఏంది స్టెప్ టూ ఏం చేయాలి రో ఎం బై రో వై కనుక్కోవాలి రో ఎన్ బై రో ఎక్స్ కనుక్కోవాలి అది స్టెప్ టూ థర్డ్ స్టెప్ ఏంటిది అంటే ఇక్కడ థర్డ్ స్టెప్ ఏంది ఆల్రెడీ రో ఎం బై రో వై రో ఎన్ బై రో ఎక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం కదా ఆ టూ ఆ రెండింటికి వచ్చిన వాల్యూస్ ఈక్వల్ అలా లేదని చెక్ చేస్తాం ఆ రెండింటికి వచ్చిన వాల్యూస్ అనేది ఈక్వల్గా ఉంటే అవి ఎగ్జాక్ట్ అవి ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఇన్ కేస్ ఆ రెండింటికి వచ్చిన వాల్యూస్ ఈక్వల్గా లేకపోతే నాన్ ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియేషన్ అని అంటాము ఓకేనా అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ అయితే ఏంటి ఎగ్జాక్ట్ అయితే దానికి జనరల్ సొల్యూషన్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి దాని ఫామ్లో ఏంటి ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎండిఎక్స్ ప్లస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎన్డివై ఇస్ ఈక్వల్ టు సి అది జనరల్ సొల్యూషన్ జనరల్ సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎండిఎక్స్ ప్లస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎండివై ఇస్ ఈక్వల్ టు సి ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎండిఎక్స్లో వై టర్మ్ అనేది కాన్స్టెంట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎండివైలో ఎక్స్ టర్మ్ అనేది జీరో ఓకేనా ఇట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అండ
ఫస్ట్ వన్ అనేది హోమోజీనియస్ మెథడ్ అంటారు అసలు ఈ హో ఇచ్చినది నాన్ ఎగ్జాక్ట్లో హోమోజీనియస్ మెథడ్ అని ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తామంటే ఇట్ కెన్ బి ఐడెంటిఫై ఇన్ ద గివెన్ ప్రాబ్లం పవర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ వై ఇన్ ఎం ఆర్ ఈక్వల్ టు పవర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ వై ఇన్ ఎన్ అంటే క్యాపిటల్ ఎంలో ఉన్న ఎక్స్ అండ్ వై యొక్క పవర్స్ క్యాపిటల్ ఎన్లో ఉన్న ఎక్స్ అండ్ వై యొక్క పవర్స్ ఈ రెండు ఈక్వల్ అయితే హోమోజీనియస్ అని ఐడెంటిఫై చేస్తాం దీంట్లో ఏం చేస్తాం గైస్ అంటే ఇక్కడ హోమోజీనియస్ ప్రాబ్లం చేసే ముందు ఇది ఎగ్జాక్ట్ ఆ నాన్ ఎగ్జాక్ట్ అని చెక్ చేయాలి ఎగ్జాక్ట్ నాన్ ఎగ్జాక్ట్ ఎలా చెక్ చేయాలి ఫస్ట్ ఎం వాల్యూ ఎన్ వాల్యూ రాస్తాం రో ఎం బై రో వై వాల్యూ రో ఎన్ బై రో ఎక్స్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఆ టూ వాల్యూస్ ఈక్వల్ అయితే ఎగ్జాక్ట్ ఇన్ కేస్ ఆ టూ వాల్యూస్ ఈక్వల్ కాకపోతే నాన్ ఎగ్జాక్ట్ నాన్ ఎగ్జాక్ట్ కాబట్టి ఇప్పుడు అది హోమోజీనియస్లో నాన్ ఎగ్జాక్ట్ కాబట్టి నాన్ ఎగ్జాక్ట్లో ఫోర్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దేనికి సంబంధించింది నాన్ ఎగ్జాక్ట్లో ఫస్ట్ మెథడా సెకండ్ మెథడా అట్లా కనుక్కోండి అండ్ నాన్ ఎగ్జాక్ట్లో ఫస్ట్ మెథడ్ హోమోజీనియస్ దీన్ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి పవర్స్ అనేవి ఎంలో ఉన్న పవర్సు ఎన్లో ఉన్న పవర్స్ టోటల్ మొత్తం కలిపితే బోత్ ఈక్వల్ అయితే హోమోజీనియస్ మెథడ్ అంటాం ఈ హోమోజీనియస్ మెథడ్లో ఏం చేయాలి అంటే మనం ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ నాన్ ఎగ్జాక్ట్ అని చూపించాలి నాన్ ఎగ్జాక్ట్ అని చూపించిన తర్వాత అది హోమోజీనియస్ అని ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత హోమోజీనియస్లో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలి మళ్ళీ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి దానికి ఫార్ములా వన్ బై ఎంఎక్స్ ప్లస్ ఎన్వై అనేది ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టోరియల్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత ఆ వచ్చిన ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టోరియల్ యొక్క వాల్యూ ఇచ్చిన ఈక్వేషన్కి మల్టీప్లై చేయాలి వచ్చిన ఈ వచ్చిన ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టోరియల్ యొక్క వాల్యూ ఇచ్చిన ఈక్వేషన్కి మల్టిప్లై చేస్తే ఒక కొత్త ఈక్వేషన్ వచ్చింది ఆ కొత్త ఈక్వేషన్కి క్యాపిటల్ ఎంవై క్యాపిటల్ సారీ క్యాపిటల్ ఎం వన్ క్యాపిటల్ ఎన్ వన్ అనేది వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే ఆ కొత్త ఈక్వేషన్ అనేది ఎలా ఉండిద్ది ఆఫ్టర్ మల్టీప్లయింగ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టోరియల్ టు ది గివెన్ ఈక్వేషన్ దెన్ ద న్యూ ఈక్వేషన్ విల్ బీ అప్టైన్ ఆ న్యూ ఈక్వేషన్ అనేది ఏ ఫామ్లో ఉండిద్ది అంటే ఎం వన్ డిఎక్స్ ప్లస్ ఎన్ వన్ డివై ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఆ ఫామ్లో అనేది ఉండిద్ది అప్పుడు ఎం వన్ వాల్యూ ఎన్ వన్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఇక్కడ ఏంది సేమ్ కొత్త ఈక్వేషన్ అయినా ఏ ఈక్వేషన్ అయినా ఫస్ట్ ఏంటి అది ఎగ్జాక్ట్ అని నాన్ ఎగ్జాక్ట్ అని ఎక్కడ ఏంటి ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టోరియల్ మల్టిప్లై చేసిన తర్వాత వచ్చిన ఈక్వేషన్ న్యూ ఈక్వేషన్ కంపల్సరీ ఎగ్జాక్టే అవ్వాలి నాన్ ఎగ్జాక్ట్ అవ్వదు ఇన్ కేస్ ఏమైనా తప్పు చేసినా మీరు ఎగ్జాక్టే అని చూపించండి ఎగ్జాక్ట్ అని చూపించిన తర్వాత ఇందులో ఏంటి మీరు జనరల్ సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి జనరల్ సొల్యూషన్ ఫామ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎం వన్ డిఎక్స్ ప్లస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎన్ వన్ డివై ఇస్ ఈక్వల్ టు సి ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎం వన్ డిఎక్స్లో వై టర్మ్ కాన్స్టెంట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఎన్ వన్ డివైలో ఎక్స్ టర్మ్ అనేది జీరో ఇట్లా అది ఓవరాల్గా నాన్ హోమోజీనియస్లో నాన్ ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్లో ఫస్ట్ మెథడ్ సెకండ్ మెథడ్ ఓకేనా ఇచ్చినది సెకండ్ దాన్ని ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ఇట్ కెన్ బి ఐడెంటిఫై ఇఫ్ ద గివెన్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ అంటే నాన్ ఎగ్జాక్ట్లో సెకండ్ ప్రాసెస్ సెకండ్ దానికి సంబంధించినది అని ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేయాలంటే క్యాపిటల్ ఎం అనేది వై ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై క్యాపిటల్ ఎన్ అనేది ఎక్స్ ఇంటూ జి ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై ఆ మోడల్లో కనుకుంటే సెకండ్ దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి క్యాపిటల్ ఎం అనేది వై ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై క్యాపిటల్ ఎన్ అనేది ఎక్స్ ఇంటూ జి ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై ఆ మోడల్లో కనుకుంటే సెకండ్ మోడల్ అని ఐడెంటిఫై చేయాలి ఇందులో ఏంది ఓకే అంటే ఇది నాన్ ఎగ్జాక్ట్కి సంబంధించిన కదా ఏ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చినా ఫస్ట్ అది ఎగ్జాక్ట్ ఆ నాన్ ఎగ్జాక్ట్ అని చెక్ చేయాలి ఓకేనా అది నాన్ ఎగ్జాక్ట్ చెక్ చేసిన తర్వాత నాన్ ఎగ్జాక్ట్లో ఫస్ట్ మెథడ్ కాదు ఫస్ట్ మెథడ్ కాదు సెకండ్ మెథడ్ ఎందుకు ఇచ్చిన సెకండ్ మెథడ్ అని ఎట్లా చెప్పగలగాలంటే ఇచ్చిన ఈక్వేషన్లో క్యాపిటల్ ఎం అనేది వై ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై రూపంలో ఉంది అండ్ క్యాపిటల్ ఎన్ అనేది ఎక్స్ ఇంటూ జి ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై రూపంలో ఉంది అలాగనుకుంటే దీనికి ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టోరియల్ యొక్క ఫార్ములా వన్ బై ఎంఎక్స్ మైనస్ ఎన్వై అక్కడ ఫస్ట్
ఫస్ట్ వన్ ఏంటి హోమోజీనస్ నాన్ ఎగ్జాక్ట్లో సెకండ్ వన్ అంటే ఎం అనేది వై ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామ్ అవే ఎన్ అనేది ఎక్స్ ఇంటూ జీ ఆఫ్ ఎక్స్ కామ్ అవే ఆ ప్రాసెస్లో ఉండిద్ది అండ్ గైస్ నాన్ ఎగ్జాక్ట్లో మనకి ఫోర్ మోడల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అండ్ థర్డ్ మోడల్ నుంచి అంటే ఓవరాల్గా ఇప్పటి వరకు ఏమైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానో అంటే లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ బెర్నోలియస్ ఈక్వేషన్ ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ నాన్ ఎగ్జాక్ట్లో ఫస్ట్ వన్ సెకండ్ వన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశా థర్డ్ ఫోర్త్ ఇవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశా అండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఇవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అండ్ గైస్ ఇది ఓవరాల్గా నెక్స్ట్ వీడియోలో దీని కంటిన్యూషన్గా థర్డ్ ఫోర్త్ అనేవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అండ్ గైస్ దీనికి సంబంధించిన పీడిఎఫ్ అనేది నా టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో పోస్ట్ చేస్తాను అండ్ నా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఒక లింక్ అనేది కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను అండ్ నా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ పేరు మనోస్టిక్ ఆఫ్ మ్యాథ్స్ అండ్ కంప్యూటర్ అండ్ గైస్ ఇది అంటే ఇక్కడ ఏంది ఫస్ట్ మీరు ప్రాసెస్ నేర్చుకోండి ఆఫ్టర్ ప్రాసెస్ నేర్చుకున్న తర్వాత నా ఛానల్లో ఆల్రెడీ టాక్ టాపిక్ వైజ్ వీడియో అప్లోడ్ చేశాను ఆ వీడియోస్ ఏంది టాపిక్ వైజ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాను ఇక్కడ ప్రాసెస్ నేర్చుకొని ఆ ఎగ్జాంపుల్ వీడియో చూడండి అప్పుడు మీకు క్లారిటీగా అర్థమైంది ప్రాసెస్ నేర్చుకొని ఎగ్జాంపుల్ వీడియో చూసి ఎగ్జాంపుల్ సాల్వ్ చేస్తే ఈజీగా ఎం వన్ అనేది ప్రా పాస్ అవుతారు అండ్ గైస్ ఇది నేను చెప్పాలి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ గైస్ ప్లీజ్ స